Estamos en Tlacolula, en Oaxaca. Este es uno de los eh, sitios, de los lugares con más eh, tradición cultural y sobre todo con la mejor comida de Oaxaca y de México y del mundo. Eh, el pan de Tlacolula es famosísimo. Y el tejano es eh, una bebida de maíz con cacao. Es como el pozol que tiene maíz y cacao, pero este lleva otros ingredientes. O como el chilate que se toma en la costa de Guerrero, que es arroz con cacao. Tantas bebidas tradicionales que hay en nuestro país y la comida tan nutritiva ella es la nutrióloga de este hospital del IMSS Bienestar en todos los hospitales del IMSS Bienestar eh, existe esta orientación nutricional que es muy importante para eh, combatir la obesidad para aprender a comer bien no mucho abundante y mucho menos comida chatarra, sino comida natural, lo que se produce en nuestros pueblos, lo que es parte de nuestras tradiciones, de nuestra cultura. ¿Por qué no nos explicas aquí? Claro que sí, licenciado Andrés Manuel. Bueno, Oaxaca, por la cercanía que tiene la capital, es uno de los, esta es uno de los municipios con mayor eh, riqueza cultural en cuanto a gastronomía. Tenemos los higaditos, los cuales son típicos para las fiestas tradicionales de nuestra comunidad. Es una tradición que en, en, en las bodas, en bautizos, se prepare lo que son los higaditos, que es huevo con pollo, eh, caldocito, jitomate, cebollita, y, y se caracteriza por la salsa, la cual es una salsa muy picosita que se agrega a, 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 la, a la cazuelita de los higaditos. Tenemos otra, eh, otro platillo muy típico también a nivel estatal en Oaxaca, que es en Valles Centrales principalmente, lo que son las guías de flor de calabaza, la, lo cual es un platillo típico de aquí, solamente aquí en el estado de Oaxaca se consume, viene preparado con calabacitas tiernas, viene preparado con las hojas de flor de calabaza y viene preparado con elote. Esta, esta comida es muy típica, ahorita los domingos en el mercado se puede encontrar fácilmente, porque es lo típico de la región y no puede faltar y se acompaña esta con un pedazo de tasajo, ¿verdad? Lo cual a veces este, tengo que eh, decir al, 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 a los pacientes la porción que tiene que consumir de estos y la clayuda, que ya sabemos también es muy típica. Y esto se acompaña con una salsita que es hecha con gusanitos de maguey este, y los chapulines que no pueden faltar también, ¿verdad? Los chapulines que son muy comunes y si ahorita vamos al mercado podemos encontrar muchas... Eh, eh, personas que se dedican a la venta de, de este rico insecto. ¿sale? ¿Tú qué no el tejante es una bebida prehispánica de nuestro estado de Oaxaca que consiste en, caca, en maíz, cacao, nueces y rosita de cacao. Es una bebida refrescante que se tomaba anteriormente cuando las personas iban al campo a, a piscar, lo que se le llama piscar, ir a traer la mazorca, entonces se llevaba el tejate. Ahorita ya se está acostumbrando para las bodas, bautizos, 15 años, ya se está acostumbrando también dar el tejano. ¿Y qué? ¿No nos vas a invitar? Sí, claro que sí. Una jícara, ¿cómo le llaman ustedes? Jícara colorada. Jícara colorada. ¿Le pongo dulce? ¿O? Completo. Buenas tardes, ¿me puedo presentar? Sí, por favor. Yo soy la enfermera Eva Parada Sánchez, encargada de este servicio. Licenciado Andrés Manuel, es un privilegio... Este, que nos visite. Un orgullo para nosotros tenerlo aquí en nuestro hospital. Como encargada de este servicio, este, me, encar me organizo los grupos, eh, se trabaja mucho con actividades de, pro de promoción a la salud, como lo marca uno de los ejes principales del programa Bienestar. Trabajamos con grupos de pacientes con diabetes, pacientes hipertensos, eh, embarazadas, niños menores de 5 años con desnutrición. Ahorita la nueva indicación que tenemos es integrar a niños, trabajar con niños de 5 a 9 años y detectar, el objetivo es detectar oportunamente algún riesgo de padecer alguna enfermedad crónico degenerativa. Muy bien, muchas gracias. Y la gracias. principal función también es pues concientizar al paciente, ¿no? De que, Por que, todo lo que hace, muchas sí, gracias. Gracias, le agradecemos. Sí, agradecemos. Sí, esto es muy importante.
No se me olvide el minito. Es una ricura. Exquisito, espléndido. Por favor. Este, suculenta, bebida. Nada que ver con eh, las eh, aguas eh, este, los vasitos, por favor. Los eh, que están envasadas, para no decir otra cosa. Este, industriales. Esto es natural. Bueno, vamos a invitar al doctor Alcocer, este, secretario de Salud. Vamos a invitarle a Zoé Robledo, director del Seguro, y al gobernador. Aunque él está aquí bien preocupado, pero este, no. a Alejandro. Gracias, Alejandro. Muchas gracias a todas. Es un orgullo y es un honor tener. Es realmente muy sabroso. Y sin azúcar. Si quiere, no. Le doy una semana. Esto es un alimento, pero además es este un energético. Eh, que eh, da mucha fuerza eh, por eso eh, antes y todavía se levantaban muy temprano los campesinos y se llevaban no sé cómo le llaman aquí al bush a donde se este, guarda el, ¿Ah? bule, bule. bule allá se llama bush entonces eh, se llevaban la bebida y se podían estar trabajando en el campo hasta el mediodía, hasta que regresaban. Y se tenía fuerza, mucha energía con estos alimentos. Muy buenos. Muy ricos. Muchas gracias. Muchas gracias.